Salut bande de gommeurs de bêtes. Est-ce que vous avez déjà été tellement content de manger que vous vous êtes mis à chier de joie sur votre grand-mère Attends, c'est pas du tout ça le texte. Hein. Est-ce que vous avez déjà été tellement content de manger que vous vous êtes mis à avoir des réactions plutôt irrationnelles <rire> La légende raconte qu'il est toujours en train de déballer de la bouffe. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce mec est MDR. On peut même dire qu'il est carrément PTDR. On peut même carrément dire qu'il est XPLTRDRORX. S T O X P L T R X W Mais sérieux qu'est-ce qu'il y a de si drôle à ouvrir des paquets de nourriture Mais qui sont tous ces gens À moins que ce ne soit un rire machiavélique Les carottes râpées <rire> D'ailleurs, ces carottes râpées sera un super outil de comédien. La joie. Ah, oh, des carottes râpées. La colère. Putain de carottes râpées de merde. La tristesse. <rire> Hamlet de Shakespeare. Être ou ne pas être, les carottes râpées. L'homme invisible. L'homme invisible avant qu'il ne devienne l'homme invisible. L'amoureux transi. Je vous aime, carotte râpée. L'amoureux transi, raciste. Je vous aime, carotte râpée, mais je déteste les juifs. Le premier rôle pour l'invasion des carottes râpées. Voilà J'ai réussi à enfermer les carottes râpées à l'intérieur de cette boîte Oh mon dieu, elles font fondre le plastique Cette vidéo contient un nombre de moments d'anthologie incalculables. Ceci, par exemple, est une vision des enfers et ceci est votre âme. Oh, nom, 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 nom. Et mesdames, messieurs, voici exactement la tête et le son que l'on produit quand on se déchire l'anus. Et puis ce jeune homme a tout de même commandé un nombre incalculable de plats Tiens, voilà la commande qu'on vient de recevoir. Qu'est-ce que c'est que c'est si magré A tous les coups, il s'est échappé de la Corée du Nord pour aller au Sud, donc on peut pas lui en vouloir à cet tout étant de voir un petit peu de bouffe et d'être content. Allez, passons à la deuxième vidéo. Elle nous vient directement du Québec et il s'agit de cet homme qui cherche à recruter une secrétaire. Euh, non, ce n'est certainement pas pour rechercher une partenaire sexuelle. Pff, attendez, vous êtes cru où là Bonjour. 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 30, 35 ans. De Laval. Euh, je recherche depuis longtemps parce que une secrétaire pour mon prochain fan club de classe VIP de Montréal. Quoi? Mais je recommence célibataire pour le bon, pour le travail. Je recherche une jeune femme de stagiaire, un stagiaire de l'Université de Montréal pour, euh, pour euh, m'aider dans, dans, dans ce projet, le fan club. Je recommande aussi, tu vois, belle et jolie pour, pour, pour le travail. Et aussi, je recommande joli sexy avec un, mini, un costume, un genre mini-jupe dans le haut noir. Il faut tout être tout un célibataire pour le travail. Il n'y aurait qu'à respecter. Ok. Bon, ça m'a l'air d'être un homme de confiance. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup la façon dont il a de se justifier à chaque fois. Il utilise tout le temps la même excuse. Je recommande célibataire pour le bon, pour le travail. Je recommande aussi tu vas être belle et jolie pour, pour le travail. Tu vas être tout un célibataire pour le travail. Mais c'est génial, ça marche pour tout justifier. Pour le travail, pour le travail, j'aurai le droit de t'enfoncer mon attire. Mais si cette phrase a une influence aussi puissante que ça, ça peut être très très dangereux. Ah non mais tire-toi une balle mais, mais ça va pas la tête oh, C'est pour le travail Bon, Pff, si c'est pour le travail... N'empêche qu'entre nous, il aurait pu épargner quelques minutes de son temps parce qu'on peut clairement résumer sa vidéo à... Bonjour, je recherche un vagin. A très bientôt. A 
chaque fois que je vois ce genre de vidéo, je me pose toujours la même question. Comment ce mec peut-il croire que quelqu'un va être réceptif à son message euh, Pour... Euh... Oui, oui, bon, bon euh, monsieur, euh, vous venez d'appeler le numéro d'un plombier, là, euh, c'est un faux numéro. Oh, bah si c'est pour le travail, alors pas de problème. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est québécois, mais il me fait bizarrement penser à quelqu'un d'autre. Genre, mini-jupe, dans euh, haut noir, euh, chemise blanche, veston... Euh... Mets tes jeans noirs. mets la chemise blanche cassée. Oh mon dieu, une fois de plus, tout est lié mais le meilleur truc, c'est sa façon de dire au revoir. C'est ça et tout. Bonsoir et bonne journée. Bon, voici venu le temps des rires et des chants. Non, c'est pas ça. Bon, voici venu le temps de la troisième vidéo. La plupart d'entre vous savent que ce n'est pas forcément une bonne idée de manger devant What The Cut. Mais là, pour le coup, je vais vous demander d'arrêter de manger si vous êtes en train de le faire. Immédiatement. C'est un ordre. J'attends. J'attends. C'est bon Il s'agit d'un petit documentaire. Et putain Quel documentaire La forme des sels et l'intensité des paix dépendent du volume expulsé, de la force exercée et de l'élasticité du sphincter. Le processus de décomposition dans l'intestin peut entraîner la formation de gaz qui seront en partie absorbés par le sang ou permettront l'expulsion des excréments. La strangulation provoque une évacuation incontrôlée. Les écrans flottants sont dus à une alimentation riche en fibres brutes et indigestes qui favorise la présence de gaz dans les selles. Les crottes volumineuses des végétariens dilatent le sphincter, ce qui provoque des paix silencieux. Seule l'odeur les trahit. Les carnivores ont moins de gaz et leurs étrons sont plus petits et plus fermes. Mais leur sphincter réduit et leur constipation entraîne des paix bruyants. Le vomi fécal est rare. Il survient quand des matières indigestes remontent du gros intestin. La nourriture de fast-food est la meilleure à vomir. Elle a le même goût à l'aller qu'au retour. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu -ce que quoi Qu'est-ce que... C'est quoi c'est quoi le projet là Putain c'est tellement chelou, on dirait que c'est... Japonais Mais sérieusement, qui laisse ces gamins tourner dans des documentaires pareils Donc nous ce qu'on aimerait bien, en gros, ce qu'on voudrait faire c'est... Que votre fils se baigne dans un bain de caca... Qu'à un moment il se fasse recouvrir de merde... Ouais. Complètement sur tout l'ensemble du visage... Ouais. Puis qu'à un moment il se mette à, à vomir du caca par la bouche... Mmh. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites <rire> Oui, carrément, oui Mais papa, j'ai pas envie de le faire Ta gueule les enfants. Comment que ce soit passé comme ça Non mais ça va pas, mais vous êtes complètement malade ou quoi Pourquoi vous voulez que mon fils il tourne dans un truc pareil Euh, c'est pour euh, le travail Oh Alors ok. Non mais t'imagines si ce documentaire passait dans une émission tout publique à une heure de grande écoute Mais dis donc jamais, je comprends pas jamais comment on fait pour faire caca par la bouche Eh bien Fred, cela est très 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 simple. Je crois que le pire, enfin le pire, façon de parler, hein, c'est la musique qui arrive à la fin de la vidéo. Ceci est la musique la plus... Romantique du monde Bah écoute, Marie-Thérèse Gertrude, je tenais à te demander quelque chose depuis un petit bout de temps. Marie-Thérèse Gertrude, veux-tu m'épouse Bordel de merde Oui, cette musique gâche absolument tous les grands moments. Non, je suis ton père. Tu ne peux pas être crédible un seul instant avec cette musique. Non mais franchement, c'est en faisant tourner des plans à des enfants comme celui-ci, celui-ci, ou bien évidemment celui-là, que nous nous retrouvons des années après avec... Et vous, Paul, quand vous est venu le coup de la merde Et c'est là qu'on se rend compte qu'encore une fois, tout est lié. 
Voilà, c'était l'épisode 24 de What the Cut. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, à me suivre sur Twitter, à Mister Antoine Daniel, et bien évidemment à partager la vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques temps pour l'épisode 25 de What the Cut. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.